एवरी वन एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज से वी फॉरेंसिक्स सो फ्रेंड्स इससे पहले हम बात कर चुके थे बोल्ट एक्शन एंड लीवर एक्शन के बारे में एंड आज हम देखने वाले हैं स्लाइड एक्शन के बारे में ठीक है तो यहाँ पर इसको पूरा हम डिटेल में समझेंगे कि स्लाइड एक्शन क्या होता है किस तरह से ये वर्क करता है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अदर नेम्स हैं सो so, इसको कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है तो उनके बारे में भी आज हम देखेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को एंड देख लेते हैं स्लाइड एक्शन क्या होता है सो so, अगर हम बात करें स्लाइड एक्शन के अदर नेम्स की सबसे पहले सो स्लाइड एक्शन ऑल्सो नोन एज पम्प एक्शन और ट्रॉम्बन एक्शन सो इसके तीन नाम होते हैं पहला तो खुद स्लाइड एक्शन सेकेंड है पम्प एक्शन एंड थर्ड है आपका ट्रॉम्बन एक्शन ठीक है तो ये तीन नाम होते हैं इसके स्लाइड एक्शन के बेसिकली स्लाइड एक्शन खुद एंड बाकी के दो अदर नेम्स होते हैं इसके अलावा जो पंप एक्शन होते हैं जनरली ये आपको शॉर्ट गन्स के केस में देखने को मिलते हैं ठीक है अभी अगर हम बात करें जो स्लाइड एक्शन होता है तो वो किस तरह से वर्क करता है या कहाँ पर स्लाइडर जो होता है स्लाइड एक्शन कम पम्प्स वाली जो गन्स होती हैं उसमें वो स्लाइडर कहाँ पर प्रेजेंट होता है ठीक है सो मान लीजिए ये आपकी एक कोई फायर है ठीक है तो इस तरह का कोई फायर आम है सो यहाँ पर ये यह आपकी बैरल है इस बैरल के जस्ट नीचे साइड में यहाँ पर आपका जो स्लाइडर होता है वो अटैच होता है जो आपकी नॉर्मल शॉर्ट गन्स होती हैं ठीक है यहीं पर अगर हम बात करें जो आपकी कुछ पिस्टल्स होती हैं तो उन पिस्टल्स में कई बार आपको स्लाइडर एक, स्लाइड एक्शन देखने को मिलता है सो so, उनमें जो आपका स्लाइडर देखने को मिलता है वो आपका यहाँ पर प्रेजेंट होता है इस जगह पर दैट मीन्स जो आपका बैरल होता है बैरल के ऊपर साइड में बैरल से अटैच्ड ऊपर साइड में आपको देखने को मिलता है ठीक है तो ये दो तरह के आपको स्लाइडर्स देखने को मिलते हैं एक तो पिस्टल में जो कि आपकी बैरल के ऊपर आपके बैरल से अटैच होता है दूसरा जो जनरली शॉर्ट गन्स में देखने को मिलता है वो आपके बैरल से नीचे एक अलग से एक रॉड निकलती है उसमें ये आपका स्लाइडर अटैच होता है ठीक है तो ये किस तरह से होता है इसको भी हम आगे इमेज में भी देखेंगे उससे पहले इट इज़ अ फायर आर्म इन विच द हैंड ग्रिप कैन बी पम्प्ड बैक एंड फोर्थ इन ऑर्डर टू इजेक्ट अ स्पेंट राउंड ऑफ एमिनेशन एंड टू चैम्बर अ फ्रेश वन मतलब जो आपकी स्लाइड uh, एक्शन में स्लाइडर होता है वो आपके बैरल के नीचे जहाँ पर आप हैंड ग्रिप होती है शॉर्ट गन्स में वहाँ पर प्रेजेंट होता है इसका यूज़ होता है जो आपकी स्पेंट कार्ट्रेज होती है स्पेंट कार्ट्रेज क्या होती है वो मैं ऑलरेडी आपको पहले भी समझा चुकी हूँ उसके अलावा उसके दो मीनिंग हो सकते हैं एक तो मैंने जो वहाँ पर बताया था दूसरा जो ऑलरेडी कम्प्लीटली यूज़ हो चुकी है जिसका जितना भी आपके कार्ट्रेज केस में जो कुछ भी प्रेजेंट है वो सारा का सारा यूज़ हो चुका है आप फायरिंग कर चुके हैं ठीक है तो वो जो आपके पास स्पेंट कार्ट्रिज केस बचता है उस कार्ट्रिज केस को चैम्बर से रिमूव करने के लिए एंड दूसरी एक फ्रेश कार्ट्रिज को आपके फायर आर्म के चैम्बर में डालने के लिए जो एक्शन यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं स्लाइड एक्शन बेसिकली जितने भी एक्शंस यूज़ करे जाते हैं उनके यही दो काम होते हैं जो आपकी फ्रेश कार्ट्रिज है उसको चैम्बर में डालना फायरिंग करने के बाद में जो आपका एम पी कार्ट्रिज केस है उसको चैम्बर से आपके फायर आर्म से बाहर निकालना ठीक है किसी भी एक्शन के बेसिकली यही दो काम होते हैं बस जो अलग अलग टाइप के एक्शन होते हैं तो उसमें ये जो काम होते हैं इनको करने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा आपका चेंज हो जाता है जैसे बोल्ट में आप एक हैंडल वाला बोल्ट को यूज़ कर रहे थे लीवर में एक आपने छोटा सा लीवर को यूज़ करा था स्लाइडर में क्या है आप एक छोटा सा स्लाइडर को यूज़ करेंगे काम सारा का सारा वही है बस मेकानिज्म में थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस आता है ठीक है सो ये तो हो गया आपका एक बेसिक सी डेफिनेशन कि स्लाइड एक्शन क्या होता है एंड अभी इसको हम एक इमेज की हेल्प से देख लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके सामने एक इमेज है एक शॉर्ट गन है इसमें जो एक्शन यूज़ किया गया है वो आपका स्लाइड एक्शन है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है आपकी बैरल इस बैरल के नीचे यहाँ पर ये जो आपका यहाँ पर ग्रिप होती है पकड़ने के लिए बेसिकली सो यहीं पर आपकी एक स्लाइडर प्रेजेंट होता है जो आपकी बैरल से अटैच है ये आपकी बैरल से अटैच होता हुआ ये एक रॉड गई है इस रॉड के ऊपर पे ये जो आप देख रहे हैं ये आपका जो कलर्ड पोर्शन है इसको आपके इस रॉड पे मूव कराना होता है ठीक है मैं वापस से क्लियर करके आपको समझा देती हूँ मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है इसको इस वाली रॉड पे आगे एंड पीछे आगे एंड पीछे इस तरह से आप इसको आगे पीछे मूव करते हैं तो उसकी वजह से आपका जो कार्ट्रिज केस होता है एम्पटी कार्ट्रिज केस होता है वो आपके फायर आर्म से बाहर निकल जाता है एंड जो एक फ्रेश कार्ट्रिज होता है वो आपके चैम्बर में आ जाता है ठीक है तो ये दोनों ही काम जनरली साइमल्टेनियस होते हैं एक 
टाइम पर जाता है एंड दूसरे टाइम पर आ जाता है ठीक है तो ये किस तरह से होता है इसको अभी हम पूरा और डिटेल में समझते हैं ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात करें अगर जो आपके स्लाइड एक्शन वाले फायर आर्म्स होते हैं उनकी वर्किंग के बारे में सो so, इसमें क्या होता है इन पंप एक्शन और इन स्लाइड एक्शन शॉर्ट गन्स द मैकेनिज्म वर्क्स बाय पुलिंग द फोर स्टॉक टू द रेयर टू ओपन द चैम्बर इजेक्ट द एम कार्ट्रिज केस एंड पिक अप द नेक्स्ट राउंड फ्रॉम द मैगजीन तो so, यहाँ पर क्या होता है जैसे कि आपने देखा था जो आपकी स्लाइड एक्शन वाले एक्शंस होते हैं जो आपकी स्लाइड एक्शन वाली फायर आर्म्स होते हैं तो उसमें जो स्लाइडर प्रेजेंट होता है आपके फायर आर्म के जो बैरल होती है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है ठीक है तो वो जो आपका स्लाइडर होता है उसको जब आप पीछे की तरफ आपका पीछे की तरफ आपको पुल करना होता है दैट मीन्स मान लीजिए ये आपका फायर आर्म है ये आपकी एक रॉड अटैच है जिसपे आपका ये स्लाइडर है ठीक है तो इस स्लाइडर को आपको पीछे की तरफ पुल करना होता है पीछे की तरफ जब आप खींचते हैं उससे क्या होता है जो आपका चैम्बर होता है यहाँ पर जो चैम्बर प्रेजेंट होता है ये ओपन होता है और साथ में जो कार्ट्रिज केस एम पी कार्ट्रिज केस होता है दैट मीन्स जब आप फायरिंग कर लेते हैं उसके बाद में जो एम कार्ट्रिज केस बचता है उसको वो इजेक्ट कर देता है इजेक्ट करने के बाद में जो एक नया कार्ट्रिज होता है जो एक फ्रेश कार्ट्रिज होता है उसको मैगजीन से लेने के बाद में आपके चैम्बर में डाल देता है डालने के लिए आपको क्या करना होता है जो आपका पंप होता है उसको वापस से आगे की तरफ जैसे ही आप पुश करेंगे तो वो जो नया कार्ट्रिज होता है वो अपने चैम्बर में इंटर कर जाता है ठीक है सो इस तरह से जो आपका स्लाइड एक्शन गन्स होती हैं वो कुछ वर्क करती हैं तो यहाँ पर इसी प्रोसेस को हम वापस से रिपीट करते हैं पुशिंग एंड फॉरवर्ड अगेन चैम्बर्स द न्यू राउंड ठीक है तो वापस से आपको जब आपका जो स्लाइडर होता है उसको वापस से आप फॉरवर्ड पुश करते हैं तो जो चैम्बर होता है उसमें नई आपका राउंड नया जो एमिनेशन होता है नया जो कार्ट्रिज होता है फ्रेश कार्ट्रिज आपके चैम्बर में प्लेस हो जाता है ठीक है तो कुछ इस तरह से ये वर्क करता है एंड वापस से इसको हम पूरा डायग्राम में देख लेते हैं ठीक है तो जनरली जो आपका स्लाइडर होता है वो कुछ यहीं पर होता है सो so, इसमें सबसे पहले तो आपको अपने पंप को आगे की तरफ पुश करना होता है आगे की तरफ इसलिए पुश करना होता है क्योंकि सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हैं फायरिंग करना तो उस टाइम पर आपके चैम्बर में किसी भी तरह का एम्पटी कार्ट्रिज केस नहीं होता है तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपकी जो एक फ्रेश कार्ट्रिज होता है उसको आपको चैम्बर में प्लेस करना होता है तो उसके लिए आपको जो स्लाइडर होता है उसको आगे की तरफ पुश करना होता है इसके बाद में जब आपने पुश कर दिया तो उससे क्या हुआ जो आपकी यहाँ पर आपके चैम्बर में जो कार्ट्रिज थी जो फायरिंग हो चुकी थी तो यहाँ पर आपका एम पी कार्ट्रिज केस बचा तो इसको आपके फायर आर्म से बाहर निकालने के लिए पंप को आपको पीछे की तरफ पुल करना होता है तो पंप को जब आप पीछे की तरफ पुल करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है जो आपका चैम्बर होता है वो ओपन होता है एंड जो एम पी कार्ट्रिज केस होता है उसको बाहर रिमूव कर देता है ठीक है इतना हो गया इसके बाद में क्या हुआ जब वो रिमूव हो गई तो एक नई कार्ट्रिज के वहाँ पर प्लेस बन गई तो वो जो प्लेस बन गई तो वहाँ पर आपका एक फ्रेश कार्ट्रिज आता है एंड उसको वापस से चैम्बर में डालने के लिए क्या करना होता है जो आपका पंप होता है उसको वापस से आपको आगे की तरफ पुश करना होता है एंड उससे क्या होता है जो आपका फ्रेश कार्ट्रिज होता है वो आपके चैम्बर में प्लेस हो जाता है ठीक है एंड यही फिनोमिना आपको बार बार से रिपीट करना होता है जब तक कि आप फायरिंग कर रहे हैं तब तक के लिए ठीक है तो ये आपका जो स्लाइड एक्शन वाले फायर आर्म्स होते हैं कुछ इस तरह से वर्क करते हैं ठीक है सिमिलरली यहीं पर अगर हम बात करें जो कुछ पिस्टर्स होती हैं जिनमें स्लाइडर प्रेजेंट होता है तो पिस्टर्स भी मान लीजिए कुछ इसी तरह का पैटर्न होता है थोड़ा सा वो डिफरेंट होता है वो आपका एक स्मॉल फायर आर्म होता है एंड उसका जो लुक होता है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है लेकिन फिर भी अगर इसी में आप समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या होता है ये प्रेजेंट ना होकर उसमें क्या होता है जो आपका स्लाइडर होता है वो आपकी बैरल के ऊपर साइड में कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है मतलब बैरल को कवर करे हुए प्रेजेंट होता है ठीक है तो मतलब आपकी जो बैरल है उसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा प्रेजेंट होता है आपका उसी स्लाइडर को आगे एंड पीछे मूव करना होता है आगे एंड पीछे मूव करना होता है जैसे कि आप इस केस में कर रहे थे जिस तरह से आप इसमें कर रहे थे सिमिलरली आपको इस वाले केस में भी करना होता है एंड बाकी का सारा प्रोसेस आपका सेम रहता है बस स्लाइडर की जो लोकेशन होती है वो आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाती है वो चेंज क्यों होती है क्योंकि यहाँ पर तो आपके जो राइफल्स हैं ये बड़े राइफल्स हैं तो यहाँ पर आपके नीचे की जगह पर प्लेस मिल जाती है लेकिन जो आपके स्मॉल फायर आर्म्स होते हैं तो वो काफ़ी छोटे फायर आर्म्स होते हैं स्मॉल फायर आर्म्स होते हैं तो उसमें आपकी बैरल के नीचे उतना प्लेस नहीं मिल पाता है क्योंकि वहीं पर आपका ट्रिगर भी होता है वहीं पर आपका ट्रिगर को कवर करने के लिए ट्रिगर गार्ड भी होता है तो उस वजह से आपकी जो बैरल के साइज़ होता है वो कंपेरेटिवली वहाँ पर छोटा बचता है तो उस वजह से वहा
इतनी प्लेस नहीं होती है कि स्लाइडर को आपके बैरल के नीचे प्लेस किया जा सके इस वजह से वो जो स्लाइडर होता है आपके बैरल के ऊपर प्लेस किया जाता है ठीक है तो इस तरह से कुछ आपका स्लाइड एक्शन वाले फायर आर्म्स होते हैं एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम एक और पॉइंट है बेसिकली सिमिलर वही सारा पॉइंट है कुछ खास नहीं है इसमें उसमें क्या लिखा हुआ है बाई पुलिंग द स्लाइडर विच इज अटैच बिलो द बैरल टू द रियर मोस्ट एक्सटेंट ऑफ इट्स ट्रेवल देन पुशिंग इट फॉरवर्ड द एम्प्टी कार्ट्रिज केज इज इजेक्टेड अ फ्रेश राउंड इज लोडेड इन टू द चैम्बर एंड द फायर आर्म इज कॉकड ठीक है मतलब दोनों के दोनों जो प्रोसेस होती हैं वो साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली होती हैं पहले पीछे देन आगे तो ये दोनों के दोनों जो काम होते हैं एम्प्टी कार्ट्रिज केज को बाहर निकालना एंड साथ में एक फ्रेश कार्ट्रिज को चैम्बर में प्लेस करना ये दोनों ही काम आपके साइमल्टेनियसली हो जाते हैं एंड जो आपको फायर हो जाता है वो कॉकिंग पोजीशन में आ जाता है वो आपका कॉक हो जाता है एंड उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना बाकी सारा वही प्रोसेस है कि आपको ट्रिगर प्रेस करना है ट्रिगर प्रेस करेंगे तो आपका जो सीयर होता है वो हैमर को हिट करेगा हैमर आपका फायरिंग पिन को हिट करेगा फायरिंग पिन जो होती है वो जो आपके कार्ट्रिज के इसमें प्राइमर कप लगा होता है उसको हिट करता है एंड सारा का सारा प्रोसेस आपका वैसे का वैसा होने लगता है ठीक है सो इस तरह से वर्क करते हैं कुछ आपकी स्लाइड एक्शन वाली गन्स एंड यहाँ पर ये स्लाइड एक्शन के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रेक एक्शन के बारे में ठीक है सो यहाँ तक स्लाइड एक्शन मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया है फिर भी किसी को भी किसी भी तरह का डाउट है तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कब क्लियर होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज पर एक छोटा सा वीडियो क्लिप भेजूंगी जैसे मैंने आपको बोल्ट एक्शन एंड पंप एक्शन सॉरी पंप नहीं लिवर एक्शन के लिए सेंड किया था सिमिलरली वैसे ही मैं स्लाइड एक्शन के लिए आपको एक वीडियो भेजूंगी तो वहां से आपको चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ठीक है सो उस वीडियो को भी जरूर से देख लीजिएगा एंड यहाँ से मैं तो मुझे लग रहा है कि मैंने सब कुछ समझा दिया है एंड आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा फिर भी अगर वो वीडियो के बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर से दे दूंगी ठीक है एंड अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं करा है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के लिए भी एंड फेसबुक पेज के लिए भी ठीक है तो वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ पर आपको काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल है स्टडी के पर्पज से एंड नेट के इम्पोर्टेंट नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट अवेलेबल है तो वहाँ से आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा ठीक है एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर से कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर से कर दीजिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी हेयर